In dieser Folge von Twin Kilor heben wir ab und schweben über Hafen und Schleuse. Die Aluente wird abgetakelt und für den Winter fit gemacht. Ich habe etwas zu erzählen und es gibt ein paar Bilder aus der vergangenen Segelsaison zu sehen. Aber mehr dazu nach dem Intro. Es ist nicht zu übersehen, der Herbst ist da. Eigentlich hatte ich doch vor, noch einmal auf die Jade rauszusegeln und die Saison mit einem letzten Turn 
vor dem langen Winterlager abzuschließen. Das Wetter hätte das auch zugelassen. Aber die Schleuse ist außer Betrieb und die Schleusentore sind bereits für die Winterzeit und Wartungsarbeiten mit Stahlseilen abgespannt und verriegelt. Und somit ist es auch an der Zeit, die Aluente für das Winterlager vorzubereiten. Ahoi! Ich melde mich vom Bord der Aluente. Wir haben mittlerweile Anfang November. Die Aluente ist noch im Wasser. Hier im Heimathafen Rüstersiel. Die anderen Boote sind alle schon im Winterlager. Die Aluente bleibt aber im Wasser. Und der ursprüngliche Plan war ja auch, dass ich so. Ende Oktober, Anfang November, wenn noch mal schönes Wetter ist, äh, ich mit der Aluente noch mal so einen längeren Wochenendausflug mache, auf der Jade oder vielleicht auch zu den Inseln. Äh, daraus wird aber leider nichts, denn die Schleuse ist nicht mehr im Betrieb. Äh, die wird gewartet und äh, somit komme ich hier gar nicht raus. Und äh, heute haben wir ganz schönes Wetter und deswegen habe ich mich entschlossen jetzt das Boot so langsam mal abzutakeln das heißt die Segel nehme ich runter äh, bin jetzt gerade dabei das äh, Segeltuch alles schön zu trocknen dann werde ich das eintüten und äh, im Winterlager zu Hause einlagern und äh, auch die Polster werde ich alle mit nach Hause nehmen und dort einlagern und auch alles andere, was hier im Winterlager am Bord äh, nicht benötigt wird, das werde ich mit nach Hause nehmen und dort einlagern, damit mir für die Winterarbeiten hier am Bord äh, nichts im Wege ist.
Die Holzteile aus dem Cockpit schraube ich ab und nehme sie mit nach Hause, damit ich sie dort im trockenen Keller mit Holzlack auffrischen kann. Die Wassersysteme müssen vor Frost geschützt werden. Zuerst der Kühlwasserkreislauf vom Dieselmotor. Der Motor läuft, Seeventil ist zu. Deckel zum Wasserfilter öffnen. Dann den Frostschutz über den Wasserfilter einlaufen lassen. So lange, bis der Kreislauf mit Frostschutz befüllt ist. Dann den Motor ausschalten. Frostschutz draufkippen, bis das Wasserfiltergehäuse voll ist. Seeventil kurz öffnen und wieder schließen. Eventuell den Vorgang nochmal wiederholen, bis sichergestellt ist, dass die Leitung bis zum Filter mit Frostschutz gefüllt ist. Dann kann der Deckel wieder drauf. Beim Spülwassersystem der Bordtoilette achte ich darauf, dass auch etwas Froschschutz in den Fäkalientank gepumpt wird. Und zuletzt das Trinkwassersystem. Der Wassertank wird komplett entleert. Dann die Frostschutzmischung in den Wassertank einfüllen. Und danach natürlich alle Wasserhähne nacheinander aufdrehen, bis der rote Saft ankommt. Also alle Wasserleitungen mit der Frostschutzmischung befüllen. Am Ende natürlich alle Seeventile schließen. Im nächsten Video zeige ich etwas mehr von den Winterarbeiten an der Aluente und wie ich dann das Boot auf die nächste Segelsaison 2021 vorbereite. Doch auf das nächste Video müsst ihr noch etwas länger warten. Denn die Staffel Twin Kilor 2020 endet mit dieser Folge. Und die nächste Staffel Twin Kilor 2021 startet dann frühestens im Oktober. Ich muss erst zu neuen Segelabenteuern aufbrechen und neues Videomaterial sammeln, bevor ich neue Folgen produzieren kann. Man muss ja optimistisch bleiben in dieser Zeit. Also drückt alle Daumen, dass Corona es zulässt, so dass wir im Sommer wieder segeln und reisen dürfen. Während ich weiter erzähle, laufen im Hintergrund ein paar Highlights aus der vergangenen Segelsaison mit der Aluente. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du im Oktober wieder auf meinen Kanal vorbeischaust. Sei gespannt! An dieser Stelle möchte ich mich einmal bei allen meinen Zuschauern bedanken. Danke für jedes Abo, jedes Like 
und auch danke für jeden Kommentar. Das hilft mir, neue Abonnenten zu gewinnen. Denn ich möchte natürlich, dass meine Videos gesehen werden. Schließlich steckt viel Arbeit in der Videoproduktion. Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Videos eine kleine Freude machen. Mir jedenfalls hat es viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, das sieht man auch in meinen Videos. Wenn du auch während der Segelsaison nichts verpassen willst, dann folge mir auf Instagram. Insbesondere, wenn ich unterwegs bin, werde ich dort regelmäßig Beiträge posten. Und nun halte ich meinen Mund und lasse dieses Video mit ein paar schönen Aufnahmen vom letzten Jahr auslaufen. Ach ja, und vielleicht trifft man sich ja irgendwo unterwegs. Also, bis bald, euer Jens. Das war's schon wieder. Wenn es dir gefallen hat, schenke mir ein Like. Schreibe einen netten Kommentar und um nichts zu verpassen, abonniere meinen Kanal. Ich sage Ahoi, bis im nächsten Video.
Ding. Doch, Rack. Ja. Jetzt nimmt der Ruhe auf. Läuft. Ja, genug Licht. Ja, mal wo gehen, ne? Ahoi! Ja, entspannt euch Jens. Ahoi! 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 Guck in die Kamera, Jens. Ahoi! Ahoi! Nein. Ahoi! 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 Nun lang... Nee, das machen wir nicht. Äh, dort einlagern.